The future of nano that has exceeded the limits of technology. The world of nanometer. Jin Ho Jung is in the center of it. Nano convergence industry is a new industry innovated dramatically by grafting nanotechnology onto existing products or created by an entirely new nano function. Dr. Jung's team of Korea Institute of Machinery and Materials is leading this new industry through the research on the direct nano imprint lithography of metal oxide. 금속 산화물 소재 직접 나노 임플린트 공정에서 설명을 드리면 기존의 나노 임플린트 공정은 고분자 소재를 사용을 해 왔습니다. 그래서 이런 고분자 소재는 기능성의 한계를 갖고 있는데 이 금속 산화물 직접 나노 임플린트 공정에 사용되는 이 금속 산화물 소재는 과학적인 특성이 굉장히 우수하고 그다음에 후공정이 필요 없기 때문에 공정 단가 또한 획기적으로 낮출 수가 있습니다. 이에 따라서 과학 소재나 과학 제품에 활용할 수 있는 그 활용 가능성을 대폭 확대하여 여러 가지 산업화에 기여할 수 있는 부분이 크다고 말씀드릴 수 있겠습니다. Metal oxide direct nano imprint lithography is a process capable of manufacturing nano patterns of metal oxide at a time without high cost lithography, which is indispensable for existing nano patterning process. After applying pressure to the nano mold, organic and inorganic materials containing metal oxides harden nano mold by radiating ultraviolet rays and separate it. After removing organic materials through heat treatment, 300 degrees Celsius lastly, metal oxide nano patterns are formed. 이 공정을 하기 위해서는 1단계로 저희가 다음과 같은 마스터를 제작하게 됩니다. 이 마스터는 굉장히 고가의 공정으로 밖에 만들 수가 없습니다. 예를 들어서 전자빈 공정이라든가 레이저 공정이라든가 그 다음에 이러한 고가의 공정을 통해서 마스터를 제작을 하게 되고요. 이 공정을 통해서 만약에 직접 생산을 사용하게 된다 그러면 제조 단가가 굉장히 올라가게 됩니다. 그래서 이 공정에서는 다음 같은 고가의 마스터를 지금 보시는 바와 같은 필름 형태의 저희들이 복제 스탬프라는 것을 복제하게 됩니다. 그래서 이 필름 스탬프는 이런 고가의 마스터로부터 수없이 많이 복제를 할수 있기 때문에 제조 단가를 굉장히 낮출 수가 있고 혹시라도 공정상에서 아니면 제조 생산하는 단계에서 어떤 파티클 등의 오염 등에 의해서 이 필름이 손상이 됐을 때 다시 쉽게 복제해서 사용할 수 있다는 특징을 갖고 있습니다. 자 그러면 이, 이 복제 스탬프를 사용해서 그 다음 공정은 저희들이 원하는 기판 글래스가 됐든 실리콘이, 실리콘이 됐든 이러한 기판 위에 저희가 특수 제조한 금속 산업을 졸결 공정을 스프링 코팅을 하게 됩니다. 그러면 아주 유니폼한 방막이 만들어지게 되고요. 그 다음에 이 필름을 사용해서 그 위에 덮은 다음에 일정한 압력을 가하고 그 다음에 자외선을 조사하게 된후 그거를 이 위에 있는 필름 형태의 스탬프를 띄어내게 되면 모든 공정이 끝나게 됩니다. 그러면 1단계 공정이 마무리가 되면 저희가 후속적으로 어 저희가 후공정이라 부르는 그 열처리 공정을 하게 되면 최종적으로 우리가 원하는 패턴들이 기판상에 형성되게 됩니다. 이 패턴닝된 이러한 그 어, 나노 패턴들, 특히 금속 산화물 소재의 이런 패턴들은 아까 설명해 드린 바와 같이 이런 광학 소재라든가 광학 필름 등에 응용될 수 있는 다양한 기능성을 어, 갖고 있습니다. Metal oxide direct nano imprint lithography technology can be applied to OLED, LED, solar cells. semiconductor devices, bio devices, and optical sensors. As for semiconductor devices, a memory device equipped with 10 nano patterns having much better degree of integration than it is now can be developed. And bio device using this process technology can be used for manufacturing portable or disposable bio sensors capable of measuring diseases with ease. And Dr. Jung's team developed an OLED manufacturing process that improved OLED power efficiency more than 93% and luminance efficiency more than 50% by using metal oxide direct nano imprint lithography technology. 금속 산업을 소재 직접 나노 임프트 공정이 채택된 고효율 OLED 그 소자를 지금 보여드리고 있습니다. 저희들이 만든 그 공정을 통해서는. 불절이 높은 나노 패턴을 만들 수가 있습니다. 이 나노 패턴은 올레드 소자 안에 이제 삽입하게 되는데요. 이 사업하게 되면 
이 올레드 소자는 굴절률이 다른 여러 가지의 어, 층들이 복합돼서 만들어지게 됩니다. 기존의 올레드 소자는 여러 가지 굴절률이 다른 층들이 존재함으로써 내부에 많은 빛들이 갇히게 됩니다. 무려 80%의 빛이 내부에 갇히게 되는데 저희들이 만든 이런 나노 패턴 층을 집어넣으면서 안에 갇혔던 빛의 상당 부분을 바깥으로 끄집어내게 됩니다. 그래서 기존의 올레드 소자에 비해서 효율이 적게는 50%, 많게는 100% 이상 효율 향상이 가능하다고 말씀드릴 수가 있습니다. The area where metal oxide direct nano imprint lithography can be put to practical use within the foreseeable future is OLED. As OLED started to be used for mobile device and TV, its market is growing drastically, but securing product life is difficult. If we can improve luminance efficiency through metal oxide direct nano imprint lithography, there will be a great industrial far-reaching powers as it can be used for TV and monitor. 저희들이 개발한 금속 산화물 소재 직접 나노 인프트 공정 기술은 OLED, 그다음에 LED, 그다음에 태양 전지에 적용 가능합니다. OLED의 경우는 어, 현재 스마트폰에만 적용되던 것을 TV 시장까지 확대할 수 있는데 크게 기여할 수 있을 것 같고요. 그다음에 LED와 태양 전지와 같은 경우는 어, 지금 현재 국내 어떤 산업이 경쟁력 측면에서 굉장히 밀리고 있는데 그런 부분에 대한 경쟁력을 다시 저희들이 어, 확보하고 그 다음에 어, 세계 시장의 마켓 쉐어를 늘리는데 이 기술이 크게 기여할 수 있을 거라고 자신하고 있습니다.